সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর বিশেষ এই আয়োজনে শান্তি চুক্তির 25 বছর 1997 সালের এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের যে বিরোধ এবং সমস্যা তার নিরসনে তৎকালীন সরকারের তাৎক্ষণিক অনেক দিনের একটি পরিকল্পনা এবং নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী এই শান্তি চুক্তি হয়েছিল শান্তি চুক্তির 25 বছর পর কতটা শান্তি ফিরলো পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি কোনো ব্যত্যয় থাকে কেন সেই সব ব্যত্যয় এবং এই চুক্তির সামনের দিনের ভবিষ্যৎ কি এই সব বিষয় আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমাদের সম্মানিত তিনজন অতিথি আমাদের সেটে এসেছেন আজকে এই বিষয় আলোচনা করার জন্য আমি একটু পরিচয় করে দিতে চাই প্রথমে আমার ডান দিকে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা বিশ্লেষক আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারপরে আছেন অধ্যাপক মেজবা কামাল উপাচার্য বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক গবেষক আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সবশেষে আছেন কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফউদ্দিন নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং পরিচালক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই বিশেষ আয়োজনে আমি একটু জেনারেল রশিদ আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই 25 বছর কাটলো এই পার্বত্য শান্তি চুক্তির যে বাস্তবতায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয়েছিল এবং যে সব ভাবনা মাথায় রেখে এই চুক্তি করা হয়েছিল শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে 2022 সালের আজকের বাস্তবতায় এই ডিসেম্বরের 2 তারিখে যদি একটু তুলনামূলক চিত্র বিবেচনা করেন কতটা শান্তি ফিরলো পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু একটি তথ্য দিতে চাই শুধুমাত্র এই বছরই নানান অভ্যন্তরীণ কন্দলে অর্ধ শতাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়েছে নানান সংগঠনের আপনার একটু বিশ্লেষণ শুনব নিঃসন্দেহে আমি মনে করি যে শান্তি চুক্তিটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন একটা पॉलिटिकल অ্যাপ্রোচ এই पॉलिटिकल অ্যাপ্রোচ ক্রিয়েট করা এটা খুব আমি মনে করি যে যতগুলো আমরা সংঘাত দেখেছি কোয়াইট ডিফিকাল্ট তো সেই ক্ষেত্রে এই যে শান্তি চুক্তি করা হলো এই প্রক্রিয়াটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং যেটার ফলে যে সংঘাতের যে জায়গাটা ছিল সেটি পরিবর্তন করে একটা पॉलिटिकल আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা पॉलिटिकल কন্ডিশন তৈরি করা এখন কথা হলো যে ওইখানে যে সময়ের সাথে সাথে আজকে তো 25 বছর পরে আমরা কথা বলছি তো 25 বছরের পরে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যে पॉलिटिकल কন্ডিশন তৈরি করার কথা সেটি হয়নি এখন কেন হয়নি এই অনেক বিতর্ক থাকতে পারে কে বলবে ধারা গুলো কেন কার্যকরী করা হয়নি তো আমি যেটা মনে করি সেটা হলো ও কতগুলো বাস্তব দিক যদি আমরা তাকিয়ে দেখি সেটি হলো ওই যে আপনি বললেন যে কন্দলগুলো আভ্যন্তরীণ কন্দলে পরিণত হয়েছে যারা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তখন ছিলেন শান্তুল আরমা জ্যোতি প্রিয় উনি তখন একটা বড় ধরনের নিয়ন্ত্রণ করতেন যারা বিচ্ছিন্নতাবাদীর সুর তুলেছিল পরবর্তীকালে শান্তি চুক্তির পরে তাদের ভেতরের নেতৃত্বের কন্দলে আমরা দেখতে পেলাম এরা ভাগ হতে থাকলো ইউপিডিএফ হলো ইউপিডিএফ ভাগ হয়ে দুটো হলো পিসিজিএসএস ভাগ হয়ে দুটো হলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল এখন তাদের হাতে যেগুলো তারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে কিছুটা লোক দেখানো তারপরে যেসব অস্ত্রগুলো তারা রেখে দিয়েছিল সেগুলো আসলে এই সব দল উপদলের হাতে চলে যাওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দিকে দিকে আমি বলছি সেটি হচ্ছে তাদের জনগণ কিন্তু এই অস্ত্রের উপরে কোনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দেখতে পান না তো স্বভাবতই সেই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার ফলে আপনি যে কথাটা বললেন সংঘাতটা সংঘাতের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সংঘাতের জায়গাটা রয়ে গেছে আরেকটি হলো যে আমরা সংঘাতের ভেতরে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা বড় জায়গা ছিল নির্বাচন এবং নির্বাচন এই নির্বাচন করার জন্য আমরা দেখছি যেটি আঞ্চলিক পরিষদে যেটি উনি এখন প্রধান তো উনি প্রধান হয়েছেন কিন্তু অনির্বাচিত ভাবে তো সেটি কথা ছিল নির্বাচন হবে নির্বাচন হয়ে নির্বাচনের ভিত্তিতে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে নেতৃত্ব তৈরি হবে সেই পরিবেশটা তৈরি হতে আমরা দেখিনি এটা গেল পার্বত্য চট্টগ্রামের সাইডে এই পরিবেশটা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তারা দোষটা চাপিয়ে দেন যে সমতলের সরকারের উপরে যে তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেনি এখন সহযোগিতা এটি আমি দেখেছি যে কোনো কনফ্লিক্টে উভয় পক্ষ থেকেই আমাদের সহযোগিতা লাগে তো সেখানে আমি মনে করি যে শান্তি চুক্তি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কি পরিবর্তন হবে তো সেখানে যারা লাভবান হবেন যারা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য এরকম একটা পরিবেশকে ধরে রাখতে চান তারাই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন না এটা স্বাভাবিক তো আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি শান্তি যুক্তির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমি অনেক জায়গায় বাধা দেখেছি প্রথম হলো জমির মালিকানা নিয়ে যে আমরা দেখেছি এটা বিশাল বাধা আছে তারপরে এখানে আরেকটি আছে যে সমতলের ক্ষেত্রে যেটি আমাদের এখানে আছে এখানে আমাদের যে রাজনৈতিক পরিবেশ আছে সেখানে 
রাজনীতি তে আমরা কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান নিয়ে বিভক্ত তো সব রাজনৈতিক দল এটিকে সমানভাবে দেখছে না কেউ মনে করছে যে রাজনীতি এখানে যদি সমাধান আসে এটি কোন একটা রাজনৈতিক দলের একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ হিসেবে তৈরি হবে তো সেই ক্ষেত্রে সভাপতি এখানে সেই মাইলেজটা দিতে চাইবেন না এটি একটা সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে এদিকেও পড়েছে ওদিকেও পড়েছে এখন এটিকে যখন আমি সমাধান করতে যাব তখন অবশ্যই আমাদের দুই সাইড থেকেই একটি সক্রিয় ভূমিকা লাগবে সেই ভূমিকার ক্ষেত্রে আমি মনে করছি যে এরকম একটা পরিবেশ বজায় থাকলে যেমন আমাদের মধ্যে এই মানে মূল ভূখণ্ডের রাজনীতিতে কোনো পক্ষ যদি রাজনৈতিক মাইলেজ না পায় সেটির ক্ষেত্রে একটা বাধা দেখছি আরেকটি হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে রাজনৈতিক পরিবেশ বা দল উপদল আছে তারা মনে করছে যে তাদের যেভাবে তারা চাঁদাবাজি বা এই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় আছে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হলে একটি শান্তির অবস্থা পরিবেশ হলে তাদের ওই সেই সুযোগটা থাকবে না সেই জন্য আমরা দেখি সোজা পথে কেউ হাঁটছেন না সবাই শুধু আঁকা বাঁকা পথে হাঁটার চেষ্টা করছেন মূলত শান্তি চুক্তি কার্যকরী করতে না দেবার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে ধন্যবাদ জেনারেল রশিদ আমি একটু প্রফেসর মেজবা কামাল আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ অনেক দিন ধরে গবেষণা করছেন আপনি নিজেও সবগুলো যত রকম উত্থান পতন হয়েছে এই পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে আপনি কাছ থেকে দেখেছেন জেনারেল রশিদের মন্তব্যের সূত্র ধরে যদি আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই এই যে রাজনৈতিক বিভেদ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে সেটি দুই পক্ষ থেকেই একে অপরকে অভিযোগ করা হয় সরকার কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা ক্ষুদ্র নৈতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছেন শুধুমাত্র এই বিভক্তির কারণেই কি এই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার শেষ পর্যন্ত শতভাগ সমাধান মেলেনি আর শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে চাইব জেনারেল আব্দুল রশিদ তিনি আমাদের দেশের খুব সম্মানিত মানুষ আমরা অনেক ইস্যুতে একসাথে কাজ করি এবং তার কথা শুনলাম কিন্তু এই ইস্যুতে তিনি যে কথাগুলো বললেন তার সাথে আমি একমত হতে পারছি না পারছি না এই জন্যে যে আপনার এটা একটা স্টেটিস্ট ভিউ একটা রাষ্ট্র যে চোখ দিয়ে বিষয়টাকে দেখছে তারই একটা প্রতিফলন যেন আমি তার কণ্ঠস্বরে পেলাম আমি কথাটা এই জন্য বলছি এটা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয় হ্যাঁ মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে রশিদ ভাইকে খুব সম্মান করি এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এই বিষয়টা একটা রাষ্ট্র ভাবনার সাথে যুক্ত বিষয় যে কেমন রাষ্ট্র আমরা চাই হ্যাঁ আমরা কি এখানে একটা একটা জাতির একটা ধর্মের মানুষের কর্তৃত্বের রাষ্ট্র চাই বা একটা ভাষার মানুষের কর্তৃত্বের রাষ্ট্র চাই নাকি আমরা এমন একটা রাষ্ট্র চাই যে রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাষার মানুষ স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং তাদের সমান অধিকার থাকবে এখানে নাগরিকত্বের অধিকারের প্রশ্ন যে নাগরিকরা কি সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে সমান সুযোগ সুবিধা পাবে নাকি কেউ বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে অন্যরা বঞ্চিত হবে এবং রাষ্ট্রটা গণতান্ত্রিক হয় কখন যখন রাষ্ট্রটা আপনার মানে যে ডাইভার্সিটি থাকে রাষ্ট্রের মধ্যে যে বৈচিত্র্য থাকে রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভিন্নতা থাকে হ্যাঁ সেই ভিন্নতাকে যখন অ্যাকোমোডেট করে তখনই রাষ্ট্রটা গণতান্ত্রিক হয় আমরা তো ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের কথা বলি এখন যে আমরা একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চাই তো এই অন্তর্ভুক্তি করার ব্যবস্থাটা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে কি না এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল বিষয় তো আমি মনে করি যে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি যে শান্তি চুক্তি করেছেন এই শান্তি চুক্তির একটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি একজন গবেষক হিসেবে যেটা দেখি আমি মনে করি যে এইটা শুরু করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারণ বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়ন করতে যে যখন এই এই রাষ্ট্রের জনগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন এই বিধানটা করা হলো তখন তো সংকটটা ঘনীভূত হলো তো এইটা নিয়ে যে সংকটটা তৈরি হয়েছিল সেটাকে নিষ্পত্তির জন্য কিন্তু একটা পর্যায়ে যে বঙ্গবন্ধু তিনি কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং মানবেন্দ্রনারায়ণ লারমা 
সন্তুল লারমার বড় ভাই এমএন লারমা এমএন লারমা এমএন লারমা তার সাথে তার বৈঠক হয়েছিল কয় একাধিক দফা এবং এমএন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে পরে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন সেই অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু কথা দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের যে সম নাগরিক অধিকার সেটা মেনে নেবেন এবং এম এন লারমা যোগদান করেছিলেন বাকশালে বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে তো তার মানে বঙ্গবন্ধু কিন্তু এই সমস্যাটাকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন জেনারেল রশিদ কিন্তু খুব সঠিকভাবে এই কথাটা বলেছেন যে এটা ছিল কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের একটা পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ হুম অফকোর্স এটা একটা পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ এবং আপনার পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘিরে আমাদের যে কনফ্লিক্ট এই কনফ্লিক্টটা এসেন্সিয়ালি পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট কারণ এটা হচ্ছে যে আপনার এক দেশে বহু জাতি সত্তার অ্যাকোমোডেশন কিভাবে হবে সেইটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু তো সেই পলিটিক্যাল ইস্যুটা তার থেকে যে সংঘাতটা তৈরি হয়েছে সেটাকে পলিটিক্যালি রিজলভ করার জন্যই কিন্তু এই উদ্যোগ তো সেই উদ্যোগটা বঙ্গবন্ধু নিয়েছিল এবং তার ধারাবাহিকতায় আমরা দীর্ঘ সময় ব্যবধানে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসছে ছিয়ানব্বইয়ে তখন আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ নিয়ে এই চুক্তিটা করেছেন তো এই যদি আপনার বিষয়টা হয় হ্যাঁ তাহলে আমি মনে করি যে এই শান্তি চুক্তিটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এর মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত কিন্তু তারপরেও হলো না হলো না আংশিক হয়েছে যে আমাদের তো ধরুন আমরা অন্তত যুদ্ধ পরিস্থিতিটা তো অবসান হয়েছে এবং সেখানে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কিন্তু শান্তিটাকে আমাদের সামনে একটা ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিটাকে স্থায়ী করা হ্যাঁ একটা চিরস্থায়ী শান্তি আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাই গোটা দেশে চাই কারণ আসলে মানে এখানে আমার দুই পাশে সেনাবাহিনীর দুই বড় কর্মকর্তা আছেন তারা জানেন যে সে সেই সময় আমাদের জাতীয় যে আয় তার কতটা অংশ কতখানি পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যয়িত হতো দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধ থাকে তখন তো রিসোর্সেস যুদ্ধের পিছনে চলে যায় তো সেই জায়গায় মানে সেই রিসোর্সেসটা সাতানব্বইয়ের পরে কিন্তু আমরা অন্যান্য জায়গায় ব্যয় করতে পারছি এই যে আমাদের দেশ যে এতটা এগিয়েছে হ্যাঁ তার পিছনে কিন্তু এটাও একটা বড় কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর আমি মনে করি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অর্থের অপচয় বিশ বছর ধরে হয়েছে সেই অপচয়টা সাতানব্বইয়ের পরে বন্ধ হয়েছে বন্ধ পুরো হয় নাই কিন্তু মানে কমেছে অর্থ ব্যয় অনেক কমেছে ফলে যেটা হয়েছে যে আপনার আমরা ওই অর্থটা অন্যভাবে হয়তো কিছুটা ব্যয় করতে পেরেছি তো ইন এনি কেস তো আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে মাথায় যদি রাখি তাহলে আমার মনে হয় যে এই রাষ্ট্র ভাবনা কেমন রাষ্ট্র আমরা গড়তে চাই এটাকে যদি মাথায় রাখি তাহলে বিষয়টা বোঝা সহজ হবে এখানে কতগুলো জিনিস প্রথম থেকে আমাদের রাষ্ট্র ভুলভাবে প্রচার করেছে যেমন একটা হচ্ছে যেটা জেনারেল রশিদ বললেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সুর তুলেছিল আমি তো এটা নিয়ে গবেষণা করেছি এবং আমি ভেরি প্রফেশনাল রিসার্চার হ্যাঁ আমি তো চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করছি গবেষণা আরও বেশি আমি দেখেছি যে আপনার পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনোই হ্যাঁ আপনার বিচ্ছিন্নতার কথা কিন্তু বলা হয়নি ওখানে বলা হয়েছে ইনক্লুশনের কথা যে সংবিধানে আমাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়নি আমাদেরকে আপনার একটু সংবিধানের মধ্যে জায়গা দেন হ্যাঁ আমরা তো এই রাষ্ট্রের নাগরিক হ্যাঁ কিন্তু আমরা বাঙালি নই আমাদেরকে বাঙালি বানানোর চেষ্টা করেন না আমরা যে জাতি সেই জাতির পরিচয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমরা বাংলাদেশি হিসাবে আমাদেরকে স্বীকৃতি দেন বাংলাদেশি শব্দটা কিন্তু জিয়ার রহমানের আবিষ্কার নয় বাংলা শব্দ প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তার কনসেপ্টটা ছিল নাগরিকত্বের কনসেপ্ট হ্যাঁ তিনি বলেছিলেন যে আমার বাপ দাদা পূর্বপুরুষ কেউ কোনো দিন আমাকে বলে নাই যে আমি বাঙালি আমি বাঙালি নই আমি চাকমা চাকমার মতো চাকমা মারমা ত্রিপুরা আরও বহু জাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে এবং তিনি বলেছিলেন যে আমরা বাংলাদেশি জাতিতে চাকমা নাগরিকত্বে বাংলাদেশি তো সেইটার স্বীকৃতি দেন 
তার মানে তারা সংবিধানের মধ্যে জায়গা চেয়েছেন ইনক্লুশন চেয়েছেন আর আমরা তাদেরকে বলেছি তোমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আসলে এইখানে হচ্ছে রাষ্ট্রের কনসেপ্টটা তখন যে লেভেলে ছিল আমাদের নেতৃবৃন্দের বোঝার ক্ষেত্রে ভুল ছিল এবং সেই জন্য আপনার এই সমস্যাটা ঘনীভূত হয়েছে কিন্তু এখন তো দেখেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাহাত্তর সালে সংবি মানে সংসদে দাঁড়িয়ে যে বাংলাদেশি কথা বলেছে হ্যাঁ জিয়াউর রহমানের মতো বাঙালিকে আপনার মানে বিশেষ ধর্মীয় মোড়ক দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি নয় বরং একটা সেকুলার নাগরিকত্বের কনসেপ্ট বাংলাদেশি হিসেবে যেটা বলেছিলেন সেইটাই কিন্তু আমাদের পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে গৃহীত হয়েছে এখন সংবিধানে বলছে যে আমরা জাতিতে বাঙালি নাগরিকত্বে বাংলাদেশি তো আমি আমি শেষ করছি কথাটা তো আপনার এখানেও সমস্যা এখনও সংবিধানের মধ্যে বলা হচ্ছে যে জাতিতে বাঙালি মানে সন্তুল আহমা তো জাতিতে বাঙালি না সঞ্জীব রং গারো নেতা আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সে তো জাতিতে গারো বাঙালি নয় আমাদের সংবিধান এখনও বলছে যে মানে আমাদের জনগণ জাতিতে বাঙালি এটা তো ঠিক নয় আমাদের জনগণ অধিকাংশ বাঙালি কিন্তু বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তা আছে তো সেটা তারা চাইছে তা এখন তারা যদি সেইটা চান তাহলে তো যদি তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয় এটা তো ঠিক নয় হ্যাঁ তো এরকম আর কি আপনার তো আমার মনে হয় যে আপনার যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছেন তারা লোক দেখানো অস্ত্র সমর্পণ করেছেন এটা আমার মনে হয় না মোটেই মনে হয় না বরং তারা আপনার আসলে অস্ত্র সমর্পণ করে তারা এই দেশের মূল ধারার সাথে সমাবেশিত হতে চেয়েছেন কিন্তু মূল ধারাই সমাবেশিত হওয়া মেন স্ট্রিমিং মানে এই নয় যে আমি আমার নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে আমি মেন স্ট্রিমে সামিল হব এইখানে তারা যেটা চাইছেন পাহাড়ের মানুষজন যে তারা যেন তার নিজের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধর্ম রীতিনীতি নিয়ে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তারা যেন বেঁচে থাকতে পারেন এবং এই দেশের নাগরিক হিসেবে তারা যেন সমমর্যদা ভোগ করতে পারেন এইটাই আপনার করা দরকার হ্যাঁ যেমন ধরেন রিজিওনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা অনির্বাচিত বলা হচ্ছে এই কথাটা কিন্তু বলাটা ঠিক হলো না কারণ সেখানে একটা শর্ত ছিল যে আপনার নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচন হবে স্থায়ী ভোটারের ভিত্তিতে সেটা না করে তাকে অনির্বাচিত বলাটা বিস্তারিত শুনতে চাইবো একটু পরের অংশে আমি একটু কর্নেল শরীফ আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই দুইজন তাদের জায়গা থেকে একটু বিশ্লেষণ করলেন আমি যদি একটু সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাই পঁচিশ বছরেও তো পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রের ঝনঝনানি কমল না শান্তি চুক্তিতে যে শান্তি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আপনার কি মনে হয় এই যে এখনও অস্ত্রের ঝনঝনানি মানুষের মৃত্যু প্রতিটি প্রাণিত দেশের সম্পদ সেই মৃত্যু একদিকে জে এস এস ইউপিডিএফ জে এস এস এর পর সংস্কার রিফর্মিস্ট হালে কুকিচিন নামক একটি সংগঠন তারাও সশস্ত্র কাজ করছিল এবং তারা সমতল থেকে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য সেখানে নিজেদের বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করছে সেটি অপারেশন চালানো হয়েছে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে তো এই বাস্তবতা কেন মানে এত আলোচনার পরেও যদি প্রফেসর মেজবা কামালের সূত্র ধরে বলি রাষ্ট্রভাবনার কি তথ্যর মাধ্যমে সত্যকে যিনি উপস্থাপন করেন সেই বিশেষ কারিগর একজন প্রফেসর ডক্টর মেজবা কামাল স্যার আজকে আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ডে এবং ইম্পর্টেন্ট টপিক আপনি যেমনটি বলেছিলেন পঁচিশ বছর আগে শান্তি চুক্তি হয়েছিল শান্তি চুক্তিটা কি অশান্তিকে বিতরণ করার জন্যই শান্তি চুক্তি হয়েছিল তা শান্তি চুক্তি যখন আমাদের হয়েছে তখন নির্দিষ্ট কয়েকটা পয়েন্ট দিক নির্দেশনা ওখানে ছিল এক নম্বর দিয়ে ছিল উপজাতিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং বিশেষ মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে তা উপজাতিদের বিশিষ্ট জাতিসত্তা এবং মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তৎকালীন সরকার এবং একই সরকার এখন কিন্তু ক্ষমতায় আছেন তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন ইম্প্রুভমেন্ট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস এখানে টোটাল বাহাত্তরটা অনুচ্ছেদ ছিল আমি বর্তমান যে আমাদের সেক্রেটারি হামিদা বেগম ম্যামের সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত ফোর্টি টু অলরেডি সরি ফোর্টি এইট অলরেডি ক্রস হয়ে আছে 
যদি আমার মেজবা কামাল স্যার খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আমার দৃষ্টিতে এটা যে বিভিন্ন গ্রুপ সন্ত্রাসী যেটা আসছে এটা হচ্ছে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পার্সোনাল এজেন্ডা এবং নিজস্বকে উপরে তুলে ধরে নিয়ে আধিপত্য বিচারের জন্য এই সমস্যার সমাধান করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে মিউচুয়াল রেসপেক্ট মিউচুয়াল কোয়ার্ডিনেশন যদি প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে বিশেষ করে আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের দেশের জন্য অ্যাসেট আমাদের এখানে হচ্ছে তেরো হাজার দুইশো পঁচানব্বই কিলোমিটার এটা আমাদের পুরা দেশের দশ দশ ভাগের এক ভাগ আমাদের এখানে পনেরো হাজার পনেরো লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশো বাহান্ন জন জনগণ লাস্ট ইয়ে অনুসারে জনসংখ্যা গণনা অনুসারে তো এই জনগণ আমাদের ঐতিহ্যের অংশ আমাদের পর্যটক ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে আমরা বলি আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের খুব গর্বের স্থান আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গর্বের স্থলটাকে যাতে সুষ্ঠ সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহ অবস্থান থাকতে পারে সেই জন্যই কিন্তু দরকার মিউচুয়াল রেসপেক্ট মিউচুয়াল রেসপেক্ট আমার জেনারেল রশিদ স্যার একটা কথা বলেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী এই কথাটা মেজবা কামাল স্যার যদি একটু ডিফার করছে আমি একটা কথা বলবো শান্তু লারমা সরি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথম তৈরি করেছিলেন এ ইয়া পিসিজিএসএস পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এইটা শান্তু লারমা যখন চুক্তির মাধ্যমে একদিকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাহেব আর একদিকে শান্তু লারমা দুজন সাইন করেন সাইন করার পর থেকে এই দলটা কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পায় যেমন আমাদের আওয়ামী লীগ যেমন বিএনপি জাতীয় পার্টি ঠিক এমনি করে একটা রাজনৈতিক দল এই দলটাই কালের পরিক্রমে যখন টু থাউজেন্ড সেভেন তত্ত্বাবধক সরকার এসেছিল তখন কিন্তু পিসি জে এস এস এম এল লারমা নামে আরেকটা গ্রুপ করেছিল আমরা জানি এই চুক্তি হয়েছিল সেই নাইনটিন নাইনটি সেভেনে সেকেন্ড ডিসেম্বর আজকের দিনে এই ঐতিহাসিক দিনে কিন্তু তার পরপরই দেখা যাচ্ছে যে ইউপিডিএফ নামে ঢাকাতে ছাব্বিশে জুন নাইনটিন বিকাশ কিসা শান্তি বাহিনী তারা নামদের শান্তি বাহিনী ছিল কিন্তু তাদের হাতে ছিল অবৈধ অস্ত্র এই অবৈধ অস্ত্র নিয়ে সর্বপ্রথম সেভেন্টি সেভেনে আমাদের সেনাবাহিনীর তহলের উপর তারা আক্রমণ করে তো সেভেন্টি সেভেন থেকে নাইনটি সেভেন টোয়েন্টি ইয়ার্সে অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট অ্যান্ড জার্নালিস্ট তথ্য আমার এগারোশো ছাপ্পান্ন জন মানুষ এই উশৃঙ্খল বাহিনীর হাতে জীবন দিতে হয়েছে কখনো তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য কখনো তাকে তাদেরকে সাপোর্ট দেয়নি তাদের সেম উপজাতি বৃন্দ সেই জন্য তা আমাদের চাকমা মারমা ত্রিপুরা মুরং এবং তঞ্চঙ্গা এই পাঁচটা ভাষাভাষীদের একত্রে করে যে আমাদের যে তিনটা মেনলি ইন্ডিকেটর ছিল যে তাদের দাবি যে একটা মন্ত্রণালয় এস্টাবলিশ করতে হবে এটা কিন্তু পনেরোই জুলাই উনিশশো আটানব্বই সালে এস্টাবলিশ করা হয়েছে দ্বিতীয় ছিল আঞ্চলিক পরিষদ এটা কিন্তু উনিশশো আটানব্বই সালে তৈরি করা হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল আন্তরিক পরিষদ আর একটা হচ্ছে তিনটা পার্বত্য চন্দ্র গ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বাট স্যার যেটা বললেন এবং আমার যে ভিসি মহোদয় যেটা বললেন যে ভোটার কারা ভোট দেবে এটা একটু একটু ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে তা এখন এটা পার আমাদের নর্মাল ডিস্ট্রিক্টগুলোতে যেমন অন্যান্য সিক্সটি ওয়ান ডিস্ট্রিক্টে আগে জনসংখ্যা এনআইডি কার্ড ভি ভোটার লিস্ট করে তৈরি করা হচ্ছে ওইখানে একটু শৈতিল্য বা কিছু স্লো হচ্ছে এটা মানে ডিফেন্ট ট্রেন সাস ওইখানে একটা কমিউনিকেশনের জন্য হতে পারে লাস্টে আমি যে তথ্যগুলো পেয়েছি এখনো কেন শান্তি পুরোপুরি ইস্টাবলিশ হয় নাই আমার দৃষ্টিতে আই ফাইন্ড আউট সেভেন ইন্ডিকেটার নাম্বার ওয়ান এখানে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন যদিও দুই হাজার তেরো সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একবার বলেছিল যে বাস্তবায়ন খুব দ্রুতগতিতে আগাচ্ছে পরবর্তীতে আবার যখন মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে তখন বলেছেন না বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না দ্বিতীয় ছিল আঞ্চলিক ও পার্বত্য পরিষদ নির্বাচন তা আঞ্চলিক পার্বত্য পরিষদ সেট করা হয়েছে কিন্তু তখন যারা বসেছিল এখনও তারা ক্ষমতায় আছে আমার শ্রদ্ধ অভিজ্ঞ ভিসি মহোদয় মেজবা কামাল স্যার যেটা বললেন তিন নম্বর হচ্ছে ভূমি সমস্যা একটা ভূমি আইন তৈরি করার কথা ছিল যেটা দুই হাজার এক সাল কিন্তু ইস্টাবলিশড হয়েছে আবার এটার পরিমার্জন সংশোধন হয়েছে দুই হাজার ষোলোতে ওভার দ্য নাইট 
law rules it is not possible british korben kanishri ha british theke esche je rule ta je pt cesar kach theke dolil peyeche kagoj polisher she karone continuously agacche sena bahiner uposthiti tara bole 6 ta cantonment thakbe sathe 35 camp weapon ai ujjo kore cantonment e niye asha hoyeche jekhon sthan kal patro hisebe security region e onek shomoy operation er maddhome sena bahin baire ashe tara bolche je camp regular bariye jacche it is not true then pahari der bibet jeta bollam mutual respect sacrifice compromise ei tin ta indicator tara agete parche na then bangali boshotti ebong obishash sobche major point mezba kamal sir jeta ne research korchen amra shadhinotar por por amader prothom tools ta ki chilo seta chilo sahitya sanskriti bangla bhasha ke shikriti dewa bangali hisebe shikriti dewa ekhane architect of bangladesh jatir pita bangabandhu sheikh mujibur rahman ekta sundor kotha bolechilen amra hindu amra muslim amra boddho amra christian tar che boro poriche amra amader bangali keno bolechilen karon khudro nirigoshti taderke minority group bhawa hoy to bangabandhu ei bangali frame e niye eshe tader kauke jote keu minority group ba choto group na bhabte pare shei jonno bangali bolechilen er por pori that mn lerma uni amader je draft sanshodhon संविधान सेटार ऊपर उन्नी प्रथम उत्थपन कर उन्ट बिलीव हमें ये मानी ना अथच बंगबंधुर जख उन्नी सीटिंग आसलें सर जेटे तीन तीन बार सीटिंग पर उन्नी एक्सेप्ट कर नहीं ना ठीक है लास्टे जेटा से उन्नी कक्साले पर जयन कर उन्नी संसदी गए क्योंकि कथा लास्ट पिछिए पड़ा जेटा बला हे पिछिए पड़ा उन्नयन और दुर्गम एलिका आई डोट बिलीव जो पिछिए पड़ा शांति चुक्त पचिस बचर कथा विशेष आयोजन कर्णल शरीफ अपने शुरू करते चाहिए शेष पॉइंट एक संक्षेपे बनस्था अविश्वास मूल कारण की आधिपत्य सृष्टिर तर निजे भरे अंतक्रह हो जो मिचुअल रेसपेक्ट थक तक हमारा सार्थक भावे शांति चुक्त फलप्रसू फल पे पा मैं से क्षेत्र में कि सरकार चेष्टा कि सरकार राष्ट्र भावन को परिवर्तन दरकार आस्था कि आस्था संकट अनास्था विषय तुलवार भेरि गुड क्वेश्चन ये मुहूर्ते बोली पार्वत्य चट्टग्रामे तीनटे डिस्ट्रिक्ट आ तीनटे डिस्ट्रिक्ट तीन जन डिसी सहेब प्रशासक हिसाब से आन तीन जन एसपी आई मिन बंदरबने डिसी हिसाब से मुहूर्त दायित्व आसमिन परवीन तिब्रेजी आई मिन खागड़ा सुईते डिसी हिसाब से प्रताप चंद्र विश्वास और रांगामाटी डिसी हिसाब से आसे मिजानुर रहमान हमें क्या आनल बांगलेश सिक्सटी वन डिस्ट्रिक्ट छाड़ा मात्र तीनटे डिस्ट्रिके एखे विभिन्न धर्म लोक आखने एवं नारी एवं पुरुष समता रेखे सो गवर्नमेंट चेष्टा कर जैगा सठीक अवदान रखी तांदर यार सार्थक आउटपुट पे धन्यवाद कर्ण शरीफ जेनरल रशीद आपनर का एक आसते चाहिए जदि आधिपत्य विस्तार के केंद्र कर यतगुलो दल तैरि होते मेजबा कमाल सर जेटी बोलें जो राष्ट्र भावन खानिकटा भूल आ मैं ये दोटी विषय की आसमें आलदा राष्ट्र भावना जैगा राष्ट्रे जे सब चेष्टा पार्वत्य चट्टग्रामे शांति आनयनर जो और पार्वत्य चट्टग्रामे तो अस्त्रे व्यवहार अवैध अस्त्र झंझने नहीं यो अस्वीकार करार मत विषय नए यह विषय की आलदा कर देखें ना कि कोकम सम्पर्क कथा तो जो उन्नी एकमत हन ना उन्नारे एकमत होते राष्ट्र भावना ये तैरी के तैरी जरा राष्ट्र गठन कर जनगण जो मेजरिटी जनगण तो एक प्रश्न आसब देश देखी मेजरिटी एंड माइनरिटी एक कन्सेप्ट आ तो अपनी सबा के समान अधिकार दिशन कि ना से राष्ट्र भावनार मूल जैगा तो ये बांगलेश संविधान बहत्तर साल संविधान कथा बोली से बांगेर जो पलिटिकल बाउंडारि आई बाउंडारि भेतरे जरा बस करें अर्थात बांगलेश नागरिक हिसेबी 
তারা কি ভিন্ন অধিকার দেয়া আছে কিনা সংবিধানে আমি এটা খুঁজে পাইনি উনি পেলে পেতে পারেন এখন আপনি গবেষণা করতে পারেন কিন্তু গবেষণা আপনি কোন চশমা দিয়ে করছেন সেটা একটি বিষয় তাহলে আমাকে যদি আমি একটা ইউনিফর্ম বা ইউনিভার্সাল কনসেপ্ট তৈরি করি রাষ্ট্র ভাবনা করি সেটি সবাইকে সমান সুযোগ দেবে নাও দিতে পারে হয়তো একজনকে ওইটা বাদ দিলে সে একটু বেশি সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেটি কি রাষ্ট্র ভাবনার যে ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য স্টেটের সাথে এটা সন্নিবেশিত হলো কি না সেখানে যে দান্দিকতা আমরা দেখছি সেই দান্দিকতা থেকেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে এখন এই দান্দিকতাগুলোকে আমরা দ্বন্দ্বগুলোকে আমরা কমিয়ে আনবো কিভাবে সেটি হলো বড় চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এখন এই শান্তি চুক্তি হয়ে আছে স্যার এই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে একটু পরের অংশে কথা বলবো আমি একটু প্রফেসর মেজবা কামাল আপনার কাছে জানতে চাই জেনারেল রশিদ যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেসব যাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের নিজেদের যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আছে সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতেই তো শান্তির অন্যতম চাবিকাঠি যদি আপনি এই পাশে সরকার আর ওই পাশে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দকে দেখেন কিন্তু আপনি যে অধিকার নাগরিক অধিকার অন্যান্য যেসব বাস্তবতার কথা বললেন রাষ্ট্র ভাবনার গলদের কথা বললেন সেটির সাথে কি পার্বত্য চট্টগ্রামে যে প্রাণহানি হচ্ছে আমি আপনি যদি অন্তকন্দল নাও বলতে চান প্রাণহানি যে হচ্ছে অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে এই বাস্তবতা তো স্যার অস্বীকার করা যায় না এই দুটো কি স্যার আলাদা বিষয় না পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাণহানি তো হচ্ছেই হ্যাঁ এবং সেখানে রক্ত ঝরছে তবে আমি বলি যে আপনার শান্তি চুক্তির আগে যে রক্ত ঝরেছে তার তুলনায় রক্ত এখন অনেক কম ঝরছে এটা কিন্তু বাস্তবতা আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে বাঙালি এবং বাংলাদেশি এই দুটো পরিচয়ের মধ্যে কোনো ডিভাইসিভ কোনো কিছু খুঁজলে এটা ভুল দেখা হবে কেন আমি বলছি যে ধরুন একটা রাষ্ট্রে একটা রাষ্ট্রে তো বহু জাতির মানুষ থাকে ধরুন না কেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি জাতিতে গুজরাটি তিনি নাগরিকত্ব ভারতীয় হ্যাঁ কিন্তু পশ্চিম বাংলার প্রধান মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি জাতিতে বাঙালি নাগরিকত্বে তিনি ভারতীয় আর সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের নেত্রী তিনি জাতিতে ইটালিয়ান বৈবাহিক সূত্রে ভারতীয় হ্যাঁ আপনার নাগরিকত্বে ভারতীয় কিন্তু সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না বহু জাতির মানুষ একসাথে কাজ করছে এটাই বাস্তবতা বাস্তবতার স্বীকৃতি দরকার তো বাংলাদেশে যদি সবাইকে বাঙালি মানাতে হবে এটা তো ঠিক নাই দরকার নাই আমাদের এখানে বাঙালি আছে চাকমা আছে মারমা আছে সাঁওতাল আছে গারো আছে বিভিন্ন জাতির মানুষ থাকবে কিন্তু তারা জাতিতে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু নাগরিকত্বে বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশের নাগরিক তো তাহলে আপনার সেইখানে যারা বাংলাদেশি সবাইকে বাঙালি হতে হবে সেটার তো দরকার নয় এবং আসলে সমস্যাটা আমি বলি আপনার এইটা একটা প্রধান সমস্যা আমরা বাহাত্তর সাল থেকে চেষ্টা করছি দেশে বাঙালি ভিন্ন যারা আছে তাদেরকে আপনার বাঙালি বানাতে এই যে বাঙালি করণের যে চেষ্টা এই বাঙালি করণের চেষ্টা এবং তার মধ্যে এক অংশ আবার আমরা চেষ্টা করি আমাদের মধ্যেকারী এক অংশ বা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল তারা চেষ্টা করে সবাইকে আপনার বা মানে বা এই দেশটাকে শুধু মুসলমানের দেশ বানাতে এই দেশে বাঙালির বাইরে অন্য জাতি যারা আছে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে এখানে বহু ধর্মের মানুষ থাকবে আছে সেটাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এইটা এর মধ্যে একটু বিরতি নিয়ে এসে এই বিশেষ এই আয়োজনে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকবে বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ এই বিশেষ আয়োজনে আজ কথা বলছি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পঁচিশ বছর নিয়ে সাথে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ আছেন অধ্যাপক মেজবা কামাল এবং আছেন কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফ উদ্দিন এই অংশটি একদমই ছোট একটু যদি ছোট্ট করে বলেন কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে চাই ভূমি সমস্যা যেটি পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সামগ্রিক সমস্যার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এত দিনেও ভূমি সমস্যার সমাধান হলো না একটা জরিপ করা সম্ভব হলো না এবং সরকারের তরফে একাধিকবার বলা হচ্ছে যে যখনই উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই উদ্যোগটিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বাধা দেয় অধ্যাপক মেজবা কামাল আপনার গবেষণালব্ধ মতামত একটু শুনতে চাই একটু সংক্ষেপে বলবেন যে ভূমি সমস্যার সমাধান কেন করা সম্ভব হলো না এত বছরে শুনুন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের যে সমতলের দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পাহাড়কে দেখলে হবে না কারণ সমতলে আমাদের জমির কাগজি মালিকানা আছে কিন্তু পাহাড়ের মানুষ এবং সমতলের যারা আদিবাসী সারা পৃথিবীর যেখানে হোক যে আদিবাসী 
তাদের সংস্কৃতিটা কাগজের সংস্কৃতি না তারা কাগজ জমি মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে পারে এটাতে কোনো দিন বিশ্বাস করেনি তারা মনে করেছে যে যেভাবে আকাশ সকলের যেভাবে আপনার নদী সকলের সেরকমভাবে জমিও সকলের কাজে মানুষ সেটাকে ব্যবহার করবে সেটাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরও উন্নত করে রেখে যাবে এখন তাদের পেটে লাথি দিয়ে যখন সেই জমিগুলো অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয় তখন তো সংঘাত তৈরি হবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের প্রধান জায়গা হচ্ছে যে জমি উপর নিয়ন্ত্রণটা তো সেইখানে যে আদিবাসীরা আছেন তারা হ্যাঁ এবং যারা পুরনো বাঙালি আছেন তাদেরকে যে জমিতে তারা ঐতিহ্যিকভাবে বাস করেন সেই জমির উপরে মালিকানা তাদেরকে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি এরকমও হয় যে যদি ধরেন আমরা কাগজের সংস্কৃতিকেই রাষ্ট্র একমাত্র মনে করি তাহলে তাদেরকে কাগজ করে দেন রাষ্ট্র তাদেরকে কাগজ করে দেয় এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আমি মনে করি যে ধরেন হয়তো এখন বলবেন যে সব মানুষ যারা সেটলার তাদেরকে তো ফেরতা না যাবে না সেখানে তারা অনেক দিন ধরে আছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি স্বেচ্ছায় আসতে চান তাকে যদি সমতলায় যেখান থেকে গেছেন সেখানে পুনর্বাসন করা যায় সেটা করতে পারে রাষ্ট্র আর যদি তারা সেখানে থাকতে চান তো ঠিক আছে তাদের মানে পাহাড়ে তো ধরেন সাতচল্লিশ সালে ছিল আটানব্বই জন আদিবাসী আর দুই ভাগ বাঙালি এখন সেখানে বাঙালির সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি আর সেটলারের সংখ্যা মানে আদিবাসীর আদিবাসীর সংখ্যা পঞ্চাশের কম ওরা তো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে তো অন্তত যে জায়গাগুলো তাদের হাতে আছে এবং যেগুলো তাদের প্রধান এলাকাগুলো ছিল সেই এলাকাগুলোতে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেন কারণ শরীফ একটু আপনার কাছ থেকে মন্তব্য শুনতে যাবো জেনারেল রশিদকে দিয়ে আমি শেষ করতে চাই এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ভূমি বিরোধ করার জন্য আইন তারপরও ভূমি বিরোধ কেন হচ্ছে না সামনের দিনে কি করা উচিত থ্যাংক ইউ সো মাছ ইফ দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ার্ড ডাজেন্ট কমন সিলেক্ট দ্যাট প্রবলেম উইল নট বি সলভ কথা এবং কাজের ভিতরে যদি আমাদের মিল না হয় তাহলে তো কোনো সমস্যার দিকে আমরা আসতে পারব না আজকে আমরা পঁচিশ বছর পরে এটা নিয়ে আলোচনা করছি নতুন প্রজন্ম জানেই না এর রুটটা হয়তো কোথায় ছিল আমরা উনিশশো সালে কাপ্তাল লেক তৈরি করার সময় ওখান থেকে প্রায় এক লক্ষ লোক পানির নিচে যাদের ঘর বাড়ি চলে যায় তারা ওখান থেকে সরে যায় প্রায় কয়েক হাজার লোক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইন্ডিয়াতে গিয়ে আশ্রয় নেয় তো এই যারা ওখান থেকে চলে গিয়েছে ওই সময়ে যারা ক্ষমতায় ছিলেন সেই সিক্সটি টুতে তাদের উচিত ছিল যেমন আমার দেশে নদী ভাঙনের পরে যদি চর উদ্যাপিত চর উঠে যে চরে পার্টিকুলার জায়গা তাকে সিলেকশন করে দেওয়া হয় তো কাপ্তায় লেক তৈরি করা হয়েছে ইট ইজ ন্যাশনাল এসেট কেপিআই কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন এটা তৈরি করার জন্য হয়তো সাময়িক কোনো ক্ষতি অ্যাকসেপ্ট করা যেতে পারে যেমন এখন আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করছি বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো করছি ওখান থেকে কিন্তু জনবসতি সরে আসছে তো জনবসতি সরে আসার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে রিহ্যাব তাদেরকে পুনর্বাসন করা তো ওই এক লক্ষ মেজবা কামাল স্যারের সাথে আমি একমত যে যখন ওইখান থেকে ওই এক লক্ষ লোক উঠে এসছিল তাদেরকে যদি পলিটিক্যালি সোশ্যালি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করে যদি সেটেল করা যেত আজকে এই শান্তি বাহিনী প্রথা বা পিসি জে এস এস আসতো না এম এন লারমা মানবিন্দু নারায়ণ নারমা যাকে আমি মিলিটারি অফিসার হিসেবে মোর দ্যান সিক্স ইয়ার্স অ্যাফ সাদ ইন হিল ট্যাক্স ওখানে দেখেছি তারা তাদের সর্বোচ্চ নেতা সর্বোচ্চ পিতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা সম্মান করে কেন উনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী একজন নির্দিষ্ট কয়েকটা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের কথা তুলে ধরতেন তা এই যে পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে এই পিসিজিএস এর সো কল শান্তি বাহিনী তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর এগেনস্টে সাধারণ সেটলার বা সাধারণ লোকজনের এগেনস্টে লেলিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করে দে আর গেটিং ইন্টারেস্ট ডাইম একটা মিলিটারি অপারেশন বলে না প্রত্যেকটা দেশটার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ডিপ্লোমেন্ট ইন ওয়ার ইনফরমেশন ইন ওয়ার দেন ইকোনমি ইন ওয়ার এই ভিতরে আমাদের দেখতে হবে লাস্টে মিলিটারি ইন ওয়ার ইকোনমি ইন ওয়ার ওইখানে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হচ্ছে ইকোনমিক যুদ্ধ ওখানে যারা এই দুর্ঘটনা ঘটে ঘটছে আধিপত্য নিয়ে গ্যাঞ্জাম করছে মারামারি করছে হইচই করছে স্টেক হোল্ডারের ভিতর বেনিফিট হচ্ছে কারা তারা এদের পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে মেজবা কামাল স্যার স্পষ্টভাবে বললেন যদি আমাদের যে ল্যান্ড সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারতাম জেনারেল রশিদ স্যার আমাকে এদেরকে বললেন যে ওইখানে যদি অবৈধ অস্ত্রদের কাছে না থাকতো পার্বত্য চন্দ্রগ্রাম বলে আমরা বিচ্ছিন্নবর্তীছি 
স্যার আপনার বাড়ি যেখানে মেজবা কামাল স্যারের বাড়ি বাসা যেখানে দুদিন পরে সেখানে আমার যে ডাকাতি হচ্ছে না চুরি হচ্ছে না চিন্তাই হচ্ছে না এটা তো না সব জায়গায় তো হচ্ছে এখানে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে চললে বলি ডাকাত ওখানে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে বললে সে বলে বিচ্ছিন্নবাদী এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের যার যার জায়গা থেকে অবদান রাখতে হবে কেমন করে আইন শৃঙ্খলাকে নিজের কন্ট্রোল রাখতে শেষ করেন সংক্ষেপে শেষ করছি আইন শৃঙ্খলা সাররা বললেন ডিসিদের কথা তিনজন ডিসির সাথে তিনজন এসপি আছেন মীর আবু তালেব তো আবু তহিদ উনি হচ্ছেন রাঙামাটির এসপি খাগড়াছড়ির এসপি হচ্ছে মোহাম্মদ নাইমুল হক এবং বান্দরবনের ডিসি হচ্ছে এসপি হচ্ছেন তারিকুল ইসলাম তারিকুল ইসলাম এসএসএফ এর চৌকস অফিসার পার্সোনালি আই নো হিম দেন আদার দুইজন এসপি নাইমুল হক এবং তহিদ আবু তহিদ পঁচিশ বিসি বিসিএস লং করছেন মানে ইয়াং এনার্জেটিক এসপি এসপি ওখানে দেওয়া হয় কেন এই প্রসঙ্গটা আমি কেন বললাম আমার মেজবা কামাল স্যার বললেন যে অন্য একষট্টি ডিস্ট্রিক্টে ডিসি সাহেবরা যে ডিক্টেটার সেবি বলেন আর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার এনজয় করছে বা সুন্দরভাবে দেখছে ওখানে পারছে কিনা স্যার ডেফিনেটলি জিওলজিক্যাল ওইখানে যে আন্ডুলেটিং গ্রাউন্ড আছে ওই দৃষ্টিকোণ থেকে স্যার একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে ধন্যবাদ গণেশ শরীফ আমি একটু মেজর জেনারেল অফিসার তো আব্দুল রশিদ আপনার কাছ থেকে শেষ করব সামগ্রিক আলোচনায় যদি অতীতকে মাথায় রেখে সামনের দিনে এই সমস্যার সমাধান এবং একজন সাধারণ বাংলাদেশি হিসেবে যে কেউ চাইবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সুন্দর জায়গায় আমি একটু নিশ্চিন্তে ঘুরতে যেতে চাই সেই জায়গাটাকে বিবেচনায় রেখে এই রাজনীতি কনফাই করছি যে আপনি যদি সমাধানের রাস্তা খুঁজতে যান তাহলে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে হবে আর আপনার রাজনীতির জন্য কোন একটা বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনীতির জন্য যে সে তার মতো করে একটি কনসেপ্ট তৈরি করবে কনফ্লিক্ট কনসেপ্ট সেটির উপস্থিতি আমরা দেখছি জমি সমস্যা তো ওখানে আছেই যেহেতু ওখানে কোনো কাগজে দলিল নেই এখন হচ্ছে এই জমি সমস্যা যদি আপনি সমাধান করতে চান তাহলে আপনি ওই স্যাটেলাইটদের কি করবেন সেইখানে একটা ডিসিশন আসা উচিত এখন বলবেন যে না এদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দাও এদেরকে তো নিয়ে আসা হয়েছে আবার তেমনিভাবে নিয়ে যাও এখন নিয়ে আসতে গেলে ওখানে আরেকটি ইয়েরও জন্ম হইতে পারে কি বলে শান্তি বাহিনীর জন্ম হইতে পারে বাঙালি শান্তি বাহিনী হ্যাঁ কনফ্লিক্ট আমি কনফ্লিক্টকে উসকে দিলাম কিন্তু আমি ওই দিকে চিন্তাই করছি না যে তারাও একটা কনফ্লিক্টের সোর্স তা আমি কোন চশমা দিয়ে দেখছি পরিস্থিতিটাকে উনি যেমন দেখছেন ডিসি কাজ করতে পারেন না আমি ওখানে কাজ করেছি সামরিক বাহিনীর কমান্ডার হিসাবে তো ওখানে আমার ব্যাটালিয়ান কাজ করেছে ডিসির সাথে পাশাপাশি আমি দেখেছি যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে হয়তো ওনার সাথে না মিলতে পারে যে ডিসি কর্ম করতে গেলে তার যে জিনিসটা দরকার সেটি হচ্ছে নিরাপত্তা এখন সিকিউরিটি এখন এই সিকিউরিটির সাথে শুধু উনি সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত যে উনি কোথাও চলতে গেলে সামরিক বাহিনীর সিকিউরিটি লাগে এখন যদি বলেন দরকার নেই যদি দরকার নেই আপনার মনে আছে শেষ সর্বশেষ নির্বাচনের সময় বোধ হয় সাজেদ ভ্যালি থেকে একটা গাড়ি আসছিল নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিয়ে তাদের আক্রমণ করা হলো তো এইরকম পরিবেশটা তৈরি করবে কে যে তাদের আক্রমণ করা হবে না আপনি একটা বেসামরিক প্রশাসনকে স্থাপন করতে চান সেই বেসামরিক প্রশাসনকে স্থাপন করতে সামরিক বাহিনী কি বলে তাকে সেখানে হস্তক্ষেপ করে এটি হচ্ছে একটা ভ্রান্ত ধারণা এটা বাইরে থেকে যারা দেখেন ওনারা যান ওনারা গিয়ে ডিসি সাহেবের সাথে কথা বলেন কিন্তু ওনারা আমাদের সাথে কখনো কথা বলেন না এটা একটা সমস্যা ওয়ান সাইডেড পারসেপশনটাকে তুলে আনিয়ে আসেন তো হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনে আমরা দেখেছি যে আর্মির এইট পয়েন্টস রুলস অফ এনগেজমেন্ট ওইটা যদি উনি জানেন তাহলে দেখবেন কি হিউম্যান রাইটস আর্মি প্রিজার্ভ করে ব্যর্থায় আছে সবসময় আপনি যতই আপনি চেষ্টা করেন কিছু তো ঘটনা ঘটবেই কিন্তু মূল ঘটনার ভেতরে পার্বত্য চট্টগ্রাম হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন ইজ ইজ এ মিনিমাম আর্মি কোন ওদের যে এইট পয়েন্টস রুলস অফ এনগেজমেন্টে তারা যে কাজ করে সেটি হচ্ছে হিউম্যান রাইটসকে প্রোটেক্ট করার একটা ব্যাপক একটা শক্ত আইন সেটিকে কখনো তুলে ধরছি না আমরা জনগণের সামনে যে কাজ করছে একটু শেষ উপস্থিতি হচ্ছে সামরিক উপস্থিতি বিঘ্ন করছে বেসামরিক প্রশাসনকে তো এইটা পারসেপশন নিয়ে যদি আপনি থাকেন এটা ভুল পারসেপশন আসলে বেসামরিক প্রশাসন ওখানে কাজ করে সামরিক বা নিরাপত্তা বাহিনী তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করে তাও মাঝে মাঝে তারা আক্রান্ত হচ্ছে এখন এখানেই জায়গাটা আমি শান্তি স্থাপন করতে হলে রাজনৈতিক যারা রাজনীতি করেন ওইখানে বা যে দল উপদলগুলো আছে তাদেরকে একটা রাজনৈতিকভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা বেসামরিক প্রশাসনকে কখনোই হামলা করব না সাধারণ মানুষকে কখনোই আমরা আক্রমণ করব না এরকম একটি যদি আমরা মোটামুটি একটা শান্তি 
পরিবেশ তৈরি করতে পারি তাহলে যে দাবিগুলো আমরা করছি সেই দাবিগুলো কিন্তু অটোমেটিক কার্যকরী করা সম্ভব হবে তার মানে সেই ক্ষেত্রে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক মেজবা কামাল মেজর জেনারেল আব্দুর রশিদ এবং কর্নেল অবসপ্ত কাজী শরীফ উদ্দিন আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এই বিশেষ আয়োজনে যুক্ত হওয়ার জন্য এই ছিল পার্বত্য চুক্তি পার্বত্য শান্তি চুক্তির 25 বছর নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য